clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap. Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. I'm fine, thank you. Welcome back, students, to your English class. My name is Isabel Rivas. I am from Trujillo, Colón. I am so happy to be here with you. Today's topic is on real conditional sentences with F classes. This class is for 10 graders, so please pay attention and let's start. Bienvenidos nuevamente a su clase de inglés. Mi nombre es Isabel Rivas. Soy de Trujillo, Colón, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. El tema del día de hoy son oraciones condicionales y reales. Esta clase es para alumnos de décimo grado, así que por favor presten mucha atención y comencemos. Objectives. In this lesson, students will be able to. Objetivos. En esta lección, los estudiantes serán capaces de. Number one. Learn about unreal conditional sentences with F classes. Van a aprender sobre el condicional y real con cláusulas utilizando if. Number two, learn about the usage of unreal conditional with if clauses in affirmative sentences. Van a aprender sobre el uso del condicional y real utilizando if en oraciones afirmativas. Number three, develop some affirmative sentences using the unreal conditional with if clauses. Van a desarrollar algunas oraciones afirmativas usando el condicional irreal con if. Now it's time to check your homework. Ahora es hora de revisar su tarea. Number one. I must reach the airport early. Number two. You have to send your assignment on Monday. Number three. Sofía can come to the party too. Number four. The boys are permitted in this club. Number five. Visitors are permitted to take photos inside the museum. Number six. Mary may go out if she wants. Very good. You did it great. Muy bien, lo hicieron genial. Let's continue. Now, let's learn. Aprendamos. First of all, what if a conditional sentence? Primero que todo, ¿qué es una oración condicional? A conditional sentence is a sentence that consists of a conditional clause and a result clause. For example, una oración condicional es una oración que consiste de una condición más un resultado. Por ejemplo, If I visited Buenos Aires, I would go to a tango show. Condition and result. Si yo visitara Buenos Aires, yo iría a un show de tango. Tenemos una condición y un resultado. Pero también podemos colocar primero el resultado y después la condición, como en el segundo ejercicio. I would go to a tango show. If I visited Buenos Aires. Primero tenemos el resultado y después la condición. Yo iría a un show de tango si yo visitara Buenos Aires. Unreal conditionals. What is an unreal conditional used for? The unreal conditional is used to refer to unreal, imaginary or impossible conditions and their results. In the if clause, the verb is shown in simple past tense, whereas in the result clause, the auxiliary verbs good, my, and could can be used plus the verb in infinitive. ¿Para qué utilizamos el condicional irreal con cláusula sí? Las oraciones con el condicional irreal se usan para referirse a condiciones imaginarias o imposibles y sus resultados. 
En la cláusula de condición se utiliza el verbo en pasado simple, mientras en la cláusula de resultado se pueden utilizar los verbos auxiliares good, my y could, más el verbo en infinitivo sin el to. In unreal conditional sentences, we use the verb to be in the simple past. The form of where is used for all subjects. For example, en oraciones con condicionales irreales, el verbo ser o estar debe ser utilizado en el tiempo pasado en la forma de were con todos los sujetos. Por ejemplo, If I were a queen, I could buy anything. Si yo fuera una reina, podría comprar cualquier cosa. If you were a queen, you could buy anything. Si tú fueras una reina, podrías comprar cualquier cosa. If she were, if we were, if they were, if he were, if it were. Como pueden ver, la forma pasada del verbo to be, were, se usa con todos los sujetos. Here we have our formula for unreal conditional sentences with if clauses. We use if plus verb in past plus modal auxiliary verb good, my, could plus verb in infinity form. The if clause can go at the beginning or at the end of the sentence. Aquí tenemos la fórmula para hacer oraciones afirmativas con cláusulas condicionales. If más el verbo en pasado más verbo auxiliar que puede ser good, might o could más el verbo en forma infinitiva. La cláusula condicional puede venir al principio o al final de la oración, así como el ejemplo que dije anteriormente. Some examples are. Algunos ejemplos son. If I have time, I would help you. Si yo tuviera tiempo, te ayudaría. Number two. If I live in a palace... I might get parties all the time. Si yo viviera en un palacio, daría fiestas todo el tiempo. Number three. Mary would move to Japan if she spoke Japanese. Mary se mudaría a Japón si ella hablara japonés. Now repeat the sentences after me. Ahora repitan las oraciones después de mí. If I had time, I would help you. If I live in a palace, I might get parties all the time. Mary would move to Japan if she spoke Japanese. Great job! You are excellent! Let's continue. Time to practice. Hora de practicar. Let's choose the correct form of the verb in the following sentences. Applying what we already learned about the unreal conditional sentences with F clauses. Ahora escojamos la forma correcta del verbo en las siguientes oraciones, aplicando lo que ya aprendimos sobre el condicional irreal. Number one, if I were am um, in New York, I would meet you. ¿Cuál es la forma correcta? Where o am? Where, very good. Number two, if you were a rich, you could buy a luxury apartment. What is the correct option? ¿Cuál es la opción correcta? Where or are? Where, very good. Number three, if Brian have had a better job, he could live in a big house. What is the answer? Had very good. Number four, you would be happier if you live if you live in England. What is the answer? Live. The first option, la primera opción. Very good. Muy bien. Let's continue. Continuemos. Number five. I might travel around the world if I am where millionaire. 
What is the answer? Where? Very good. Number six. If I have had more vacations, I would visit all my relatives. What is the answer? Had. Very good. Number seven. If you buy, bought an airplane, you could travel to Roatan every weekend. What is the answer? But, very good. Number eight, if he were, is taller, he would be a model in the United States. What is the answer? Where, very good. Number nine, I would be taller if I practice practice it more sports what is the answer practice it very good and number 10 if i can could travel anywhere i would take all my family to thailand what is the answer could or can Very good. The answer is, is good. Now it's time for homework. Ahora es el momento de la tarea. It's time to search yourself. In your notebook, complete the unreal conditional sentences with result clauses. Remember, you can use good, my, or could as auxiliary verbs. Es momento de la tarea. En su cuaderno debe completar las oraciones con la cláusula de resultado. Recuerde que puede utilizar los verbos auxiliares good, might o could. Number one is the example. If I have the power to disappear something, I would disappear the COVID-19. Usted me va a completar con un resultado, recuerden. La número uno dice, si yo tuviera el poder de desaparecer algo, yo desaparecería el COVID-19. Yo creo que todos lo haríamos. Y ahí tienen ustedes seis ejercicios para resolver. Tenemos el number two. It says, if I could erase something from my life, I... Si yo pudiera borrar algo de mi vida, yo, ¿qué borraría? Number three, I, if I had more time. Aquí, aquí primero va a escribir el resultado porque yo ya tengo la cláusula condicional. Number four, if I could be a superhero, I, si yo pudiera ser un, un superhéroe. Number five, if I had the chance to be a president, I, si yo tuviera la oportunidad de ser un presidente, yo. Number six, I, if I were famous. ¿Quién sería usted si usted fuera famoso? Well, it's time to say goodbye. Thank you for watching this video. I hope you had fun during this lesson. Remember, we want you studying at home. Take care of yourself and your family. See you in the next class. Bueno, es momento de decir adiós. Gracias por ver este video. Espero que te hayas divertido durante la lección. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Cuídate y cuida de tu familia. Nos vemos en la próxima clase.